ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജന്മത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് അത് പറയാതെ തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയാകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മയാകുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ആ ഒരു സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രസവത്തിന് ശേഷം വിഷാദാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യെസ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പി പി ഡി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റ് പാറ്റം ഡിപ്രഷൻ എന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സോണി ആഷ്ലിൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് പാറ്റം ഡിപ്രഷൻ എന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ അടയായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെയും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കനമുള്ള പാ വാക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതും പറയുന്നതും ഒക്കെ എന്നാൽ ഒരു സെർട്ടൻ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്ത്രീകളിൽ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഡിപ്രഷൻ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പ്രസവാനന്തരം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പോസ്റ്റ് പാട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പോസ്റ്റ് പാട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നും ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് പാട്ടം ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ അമ്മമാരും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം പ്രസവത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നു ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശരിയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ മെൻ്റലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മൾ വയറ്റിൽ ചുമന്ന പത്ത് മാസം വയറ്റിൽ ചുമന്ന് പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ ഉള്ള പോലെയല്ല കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് ആങ്സൈറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള മൂഡ് സെയിൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു ഉറക്കക്കുറവുണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന് ശേഷമോ അറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പുതിയതായിട്ട് ഒരു അമ്മയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസും ടെൻഷൻസും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടും സെസ്സുകൾ പറയുന്നത് എഴുപത് തുടങ്ങി എൺപത് ശതമാനം വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ബേബി ബ്ലൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഉറങ്ങുക നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തളർച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഒരു ബേബി ബ്ലൂസിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു തരം ഇറിറ്റേഷൻ എന്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം നമ്മൾക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരാം കിടന്നാലും പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും ഉറക്കം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ
ഉടനെ ഡെലിവറി കഴിയാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തോട്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം പലരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ബേബി ബ്ലൂസിനെയൊക്കെ നേരിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അഥവാ പി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി പി ഡിയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തനിച്ചായി പോയി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അമിതമായിട്ട് കരയണം എന്ന് തോന്നും അകാരണമായിട്ടുള്ളൊരു സങ്കടം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്തിനൊക്കെയോ നമ്മൾ വല്ലാതെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്നു വല്ലാതെ ടെൻസ്ഡ് ആവുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു സാഹചര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ രോഗമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് പി പി ഡി ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു കാരണമില്ലാതെ കരയാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു ദേഷ്യം വരുന്നു ഒട്ടും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉറക്ക കുറവെന്നല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ പോലും ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിനോടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അമ്മമാരോടോ ഒക്കെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു തരം ഇറിറ്റേഷൻ ഒരു തരം വെറുപ്പ് ഒരു തരം ദേഷ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനോട് നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക അതായത് കുഞ്ഞ് സ്വന്തം കുഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അത് എത്ര ഭീകരമാണല്ലേ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് എത്ര ഭീകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത്തരം ഒരു സിംറ്റംസ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കതിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണാം ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ് ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരുടെ പാർട്ട്ണറിനായിരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ പ്രോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിനോട് സംസാരിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ പി പി ഡി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി സംസാരിക്കുക നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മളും ഒഴിവാക്കുക നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരോട് സംസാരിക്കാം എപ്പോഴും മനസ്സിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതായത് എപ്പോഴും അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ
കുഞ്ഞുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിക്കോള കുഞ്ഞ് എത്ര നേരം ഉറങ്ങുന്നൊന്നും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ ഉറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ അറിയുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിക്കണം എന്നോടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വൈസുകൾ എൻ്റെ പേരൻസും വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു വലിയ തോതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ തളർച്ച മാറ്റും കാരണം കുഞ്ഞ് രാത്രിയിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പാൽ കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് രാത്രിയിലാണെങ്കിലും പകലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കറിയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളും എഴുന്നേൽക്കണം കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വിച്ച് ഇൻ ടേൺ നമ്മളെ ഒത്തിരി ടയേർഡാക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടയേർഡ്നെസ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉറങ്ങണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട കുഞ്ഞുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാർക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം കുഞ്ഞുറങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ അമ്മയെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അമ്മ ഉറങ്ങേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അധികം ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരധികം ഒന്ന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഉറങ്ങാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമ്മളുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു ടയേർഡ്നെസ് മാറ്റും വിച്ച് ഇൻ ടേൺ നമ്മൾ മെൻ്റലി സ്റ്റേബിൾ ആകും കുറച്ചൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുതരും സിസേറിയൻ ആണെങ്കിലും നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഡെലിവറിയുടെ സിസേറിയനോ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി ഏതാണോ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെയധികം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആക്കാനും ഇത്തരം എക്സസൈസുകൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു എക്സസൈസ് ആണ് എന്ന് കരുതുന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും കൂടി കണ്ടെത്തുന്നത് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി നമ്മളെ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല അളവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരാണല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് പോഷകാഹാരം എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതായത് നല്ല ഫുഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും പാലുണ്ടാവാനുള്ള ഫുഡും ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യവും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം അതോടൊപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി ലോസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡി നിന്ന് പോകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവും ഒക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താനും പറ്റും ഇത്തരം ഡിപ്രഷൻ അവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റിന് നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് തനിച്ചായി പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുക വീട്ടിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനോടോ ആരോടാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ അവരോട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
അവരുടെ ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒക്കെ അവർക്ക് വലിയൊരു റിലീഫായിരിക്കും ഇനി ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ലൊരു അമ്മയല്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല അവർ നല്ലൊരു അമ്മയാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന പോലും അവർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് പി പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആ വിക്റ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ മാറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഇത് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോലെ കരുതിക്കോളും പി പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ശ്രമിക്കാം ശരിയാണ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇത് വളരെയധികം വേഴ്സായി പോകാറുണ്ട് അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതെ നമുക്കത് മാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കൂടി ബാധിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം ആ ഒരു കേസുകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പി പി ഡി സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തണം അതായത് ചില കേസസിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുഞ്ഞു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം വീട്ടിലെ കാര്യവും രണ്ടും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ടെൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടന്ന് നമ്മളങ്ങ് ശ്വാസം മുട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കുക അതായത് നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്താം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം നമുക്കായിട്ട് കണ്ടെത്തുക ഒരു നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാനോ ഒരു നല്ല ബുക്ക് വായിക്കാനോ കുറച്ച് സിനിമ കാണാനോ എന്തിനെങ്കിലും അതായത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോബിയോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിലൊക്കെ കിടന്ന് നമ്മളൊരു വലിയ പ്രഷർ കുക്കറിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പോലത്തെ പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വരും വിച്ച് ഇൻ ടേൺ പി പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയെ വല്ലാതെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പെറ്റേണൽ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് പുതിയതായിട്ട് അച്ഛനായ ആൾക്കാർക്കും കൂടി അതായത് പുരുഷന്മാരിലും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അച്ഛന്മാരിലും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് റിസേർച്ച് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയും ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ അതായത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലും പിന്നെ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം സൈക്കോളജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും അപകടം വരുത്തണം എന്ന് തോന്നാം അങ്ങനെ ഒരു സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും എത്തിപ്പെടാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ കുറച്ച് എപ്രോച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുള്ള ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരാളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മുഴുവൻ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്നും അതുപോലെ ആ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഭീകരമാണ് ആ അവസ്ഥയിലൂടെ ആരും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങ